ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളെ ഈ സ്നേഹ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏവരുമേ എന്നെ ദൂരെ ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ദേശത്തെ നാനാജാതി മതസ്ഥരായ നിവാസികളെ ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും പന്തളത്തിനടുത്തുള്ള തുമ്പമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒറ്റ മുസ്ലിം പോലും ഇല്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഈ തുമ്പമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമം അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇല്ലാതായത് പത്തിരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിരവധി മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ അവരെല്ലാം കടക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ട് മാറി താമസിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒറ്റ മുസ്ലിം പോലും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ പറ്റി ചെറുപ്പകാലത്തിൽ പഠിക്കുന്നതിനോ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനോ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സംഭവം എന്നാൽ ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ആദ്യമായി പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ഒരു കോപ്പി വായിക്കുവാനായി എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു അത് വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ അത്ഭുതകരമായ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തെ പറ്റി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ സാരാംശം ലോകത്തിന് വലിയ വെളിച്ചമായി മാറി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഈ പ്രവാചകൻ എന്റെയും പ്രവാചകനാണ് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പരിസ്ഥിത പ്രവാചകനെ പറ്റി വായിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യമായി എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അർണോൾ ജെ ടോയൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ ചരിത്രകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മറ്റ് പല നാടുകളിലും ചിന്തകന്മാരുണ്ടാവുമ്പോൾ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം നൽകുന്നവരുണ്ടാവുമ്പോൾ അവർക്ക് മുമ്പ് വെളിച്ചം കാട്ടിയിരുന്ന മറ്റു പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ പത്താറായിരം വർഷമായി നിരവധി പുണ്യപുരുഷന്മാർ ജനിച്ച് സന്യാസിവര്യന്മാർ ജനിച്ച് ലോകത്തിന് വെളിച്ചം നൽകിയവരായി ജീവിച്ചു ആ വലിയ പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി മറ്റു ചിലരുണ്ടാവുന്നു പാശ്ചാത്യ ദേശത്ത് പത്ത് മൂവായിരം വർഷമായി നിരവധി പുണ്യപുരുഷന്മാർ ജീവിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് ആ നാടിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക ഔന്നിത്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്ത ശേഷം പിന്നീടാണ് വലിയ വെളിച്ചങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന പലരും ഉണ്ടായത് എന്നാൽ അർണോൾ ജെ ടോയൻ ബി പറയുന്നു പരിസ്ഥ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി അറബി നാട്ടിൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരോ ഒരു സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ജനതയുടെ ചരിത്രമോ ലോകം കേട്ടിട്ടില്ല മരുഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്ന് മാത്രമേ ലോകത്തിന് അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയൊരു ജനവിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സംസ്കാരം ഉയർന്നുവരാൻ സാധ്യതയുള്ള സസ്യ ലതാദികൾ ഇടതൂർന്നു പറഞ്ഞ നദീതടങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇത്ര വലിയൊരു വെളിച്ചം ലോകത്തിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് അർണോൾ ജെ ടോയൻ ബി അത്ഭുതം കൂറുകയാണ് ഈ വെളിച്ചം അന്ന് ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള ലോക ചരിത്രം വളരെ അന്ധകാരമയ മാർഗമായിരുന്നു എന്ന് അർണോൾ ജെ ടോയൻ ബി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പരിസ്ഥ പ്രവാചകന്റെ മഹത്വം വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുക മക്രോഹിൽ കമ്പനി അതിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ദ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രേറ്റ് മെൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്നാണ് ആ പുസ്തകം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാന്മാരായ നൂറ് വ്യക്തികൾ ആ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്പർ വൺ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് നമ്പർ ത്രീ ഇസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അമേരിക്കയിലാണ് ഈ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡം മുഴുവൻ ഇളകി മറിഞ്ഞു ആയിരക്കണക്കിന് ലെറ്റേഴ്സ് മഗ്രോഹൽ കമ്പനി കിട്ടി മഗ്രോഹൽ കമ്പനി ഇന്റർനെറ്റിൽ വൺ മില്യൺ ഹിറ്റ്സ് അടിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ യു പ്ലേസ് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് എബവ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദിസ് വാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് മുഴുവൻ അടിച്ച് വൺ മില്യൺ ഹിറ്റ്സ് കെയിം മഗ്രോഹൽ കമ്പനി പെട്ടെന്ന് അമ്പരന്ന് പോയി അവര് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടല്ല ഈ അനാലിസിസ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നമ്പർ വൺ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് നമ്പർ ടു ലോർഡ് ബുദ്ധ 
ആൻഡ് നമ്പർ ത്രീ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ള അനാലിസിസില് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനും ബുദ്ധിമുട്ടി പക്ഷെ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ത്രൂ ദ ഇന്റർനെറ്റ് മഗ്രോഹിൽ കമ്പനി ഗെയ്വൻ അനാലിസിസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദിനെ നമ്പർ വൺ ആയി കരുതുന്നത് ആ അനാലിസിസിന് ഒൻപത് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദറ്റ് വൈ വാസ് ആൻസേർഡ് വിത്ത് നയൻ ആൻസേഴ്സ് പ്രവാചകനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ ഒൻപത് ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഉത്തരങ്ങളാണ് റൊണാൾഡോ ടോയൻ പി പറയുന്നത് പോലെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു സാംസ്കാരിക ഔന്നത്യം കാണിക്കാതെ ചിന്തകന്മാരുടെ നിരയെ അവതരിപ്പിക്കാതെ പെട്ടെന്നൊരു പ്രകാശം ഉദിച്ചുയരുകയും ആ പ്രകാശം ലോകത്തെ മുഴുവൻ വെളിച്ചമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രേറ്റ്നെസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയാണ് മഗ്രോഹൽ കമ്മ്യൂണൻ അനാലിസിസ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് അവർ പറയുന്നു എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതിൽ പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ ജനിക്കുന്നു അറുന്നൂറ്റി പത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നാൽപ്പത് വയസ്സ് ആകുന്നത് വരെ ഹിറ ഗുഹയിൽ വെച്ച് മലാഹയാൽ സത്യം വെളിവാക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ദർ വാസ് നത്തിങ് അൺയൂഷ്വൽ ഇൻ ദറ്റ് പേഴ്സൺ അറബിനാട്ടിൽ ജനിച്ച മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പ്രവാചക ദൌത്യം നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ മലാഹയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകപ്പെടുന്നത് വരെ ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനി അതർ ഓർഡിനറി മാൻ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ആകെ ഔന്നത്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരൊറ്റ വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ഓർത്തഡോക്സ് വൈദികനായിരുന്ന ബുഹീറ എന്ന വൈദികൻ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഇരുപത് വയസ്സാണോ പത്തൊമ്പത് വയസ്സോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല ആ വയസ്സ് പ്രവാചകനെ കാണുമ്പോൾ ബുഹീറ പെട്ടെന്ന് വണങ്ങുകയും പ്രവാചകന്റെ തലയിൽ എണ്ണയാൽ അഭിഷിക്തനാക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം നീ മഹാനായ പ്രവാചനാവും എന്ന് ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് വൈദികൻ ക്രൈസ്തവ വൈദികൻ പ്രവചിക്കുന്നു അതല്ലാതെ ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ ദർ വാസ് നത്തിങ് അൺയൂഷ്വൽ നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ ഈ പ്രവാചക ദൌത്യം ഏറ്റെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ ലോക ചരിത്രം മാറ്റി എഴുതപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് മഗ്രോഹിൽ കമ്പനി പറയുന്ന അനാലിസിസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അറുന്നൂറ്റി പത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രവാചക ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ദ ഫസ്റ്റ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് വാസ് the years of revolt arnuti 22 aayapoyekkum adeham mekkayil ninnu madinayilekk oodi poganda sahajaryam undayi 1 2 varsha kilometer alla 410 kilometers thiruvanthapuram ninnu koolikodu pogunna athra dooram aanu ee mekkayil ninnu madinayekkulla dooram aa 410 kilometer adeha oodiyappa the long march the enan days nokka parney communist china ode charithathil parayunnathu pole ഒരു ലോങ് മാർച്ച് കാരണം ഡെസർട്ടിൽ നാനൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് സമതലത്തിൽ നാനൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുന്നതല്ല ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ദ ഡെസർട്ട് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഈ സംതിങ് ലൈക്ക് എ ലോങ് മാർച്ച് അദ്ദേഹം ആ മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഫോർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഹി വാസ് എൻ എക്സൈൽ ഏഴ് വർഷം അദ്ദേഹം ഒരു എക്സൈലായിട്ട് ജീവിച്ചു ഇൻ സിക്സ് ട്വന്റി നയൻ ഹി റിട്ടേൺസ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് മെക്കയിൽ എത്തുന്നു പിന്നെ Three years, he is a successful life. At the age of 62, he dies. That's why he was born in the age of 32. But how come a man who was under revolt for 20 years, under a flight for 7 years, and had a successful life only for 3 years, could change the world? Now, the people who come in the world, 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 അൺബിലീവബിൾ എന്നാണ് മഗ്രോഹൽ കമ്മനിയുടെ കമന്റ് അവിശ്വസനീയം എന്നാണ് വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളാണ് ലോക ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ആ വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ ലോക ചരിത്രത്തെ ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദ മോഡേൺ സിവിലൈസേഷൻ ദ വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷൻ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഇമ്പോസിബിൾ അവിടെയാണ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ മഹത്വം ആദ്യമായി മഗ്രോഹൽ കമ്മനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ യൂറോപ്പ് അന്ധകാര യുഗത്തിലായിരുന്നു യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ അന്ധകാര യുഗത്തിലായിരുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യയും അന്ധകാര യുഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ദ മിഡിൽ ഏജസ് വാസ് ദ ഡാർക്ക് ഏജസ് ഈ ഡാർക്ക് ഏജസിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന റണൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പുനർജനനത്തിന്റേതായ കാലഘട്ടത്തിൽ 
യൂറോപ്പിന് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മഹത്തായ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിച്ചത് ഗ്രീക്ക് സിവിലൈസേഷനെ പറ്റിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ യൂറോപ്പിന് ലഭിച്ചത് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ഗ്രീസ് ആ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും ആ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ആയി യൂറോപ്പിൽ എത്തുകയും ചെയ്തതാണ് റിനൈസൻസിന് തുടക്കമിട്ട അത്ഭുതകരമായ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തിന് കിട്ടിയത് ഇസ്ലാമിക് ലിറ്ററേച്ചറിലൂടെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നേണാനുള്ള അക്കങ്ങൾ പക്ഷെ ആ അക്കങ്ങൾ ഇന്ന് പാശ്ചാത്യ ലോകം വിളിക്കുന്നത് അറബിക് ന്യൂമറൽസ് എന്നാണ് ഈ അറബിക് ന്യൂമറൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ഫിഗേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടെത്തിയ അക്കങ്ങളാണ് ആ അക്കങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ കാരണം അറബി ദേശത്ത് അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും അറേബ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ നിന്ന് അത് യൂറോപ്പിന് കണ്ടുകിട്ടുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശൂന്യം എന്ന് വിളിക്കുന്ന സീറോ ഇന്ത്യക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലും യൂറോപ്പിന് ആ സീറോ കിട്ടുന്നത് അറബി ദേശത്ത് നിന്നാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ മഹത്തായ ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് കണക്കിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ യൂറോപ്പിന് കിട്ടുന്നത് അറബി ദേശത്ത് നിന്നാണ് അറബി ഭാഷയിൽ കണക്കിന് വിളിക്കുന്ന പേര് തന്നെ ഹിന്ദി സത്ത് എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവ് എന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ട് ഹിന്ദി സത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പലതും ലഭ്യമായത് അറബിക് ട്രാൻസ്ലേഷൻസിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന്റെ റിനേസൻസിന് ബീജാപാപം ചെയ്തത് ഈ അറേബ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഈ മോഡേൺ വേൾഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ സിവിലൈസേഷന്റെ ബേസിസ് ആയി ഭവിച്ചത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇസ്ലാമിക് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ഒരു ഫൈൻഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രവാചകന്റെ ആകുന്ന മഹത്തായ പ്രകാശം അറബി ദേശത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദ മോഡേൺ സിവിലൈസേഷൻ ഇറ്റ്സ് എ ഫുഡ് ആ ബീൻ ഇമ്പോസിബിൾ എന്നാണ് അപ്പൊ ആധുനിക സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിത്തറ ലോകത്തിന് കൊടുത്തത് ഈ പ്രവാചകന്റെ വലിയ സംഭാവനകളിൽ ഒന്ന് എന്ന് ആദ്യമായി അവർ എടുത്തു പറയുകയാണ് ഉണ്ടായ വലുതായ മാറ്റം പ്രവാചകന്റെ മഹത്തായ സംഭാവനകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ മാറ്റം അറബി ദേശത്ത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന നിയമപ്രകാരം പത്ത് സ്വർണ നാണയങ്ങൾ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സ്വർണ നാണയങ്ങളിൽ നിന്ന് അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ആദ്യമായി പത്ത് പേരെ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കും അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രവാചകനാണ് പരിസ്ഥ പ്രവാചകന്റെ ആ നിയമം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഗിവിംഗ് ലിറ്ററസി ടു ടെൻ പീപ്പിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് എന്നാണ് പത്ത് സ്വർണ നാണയങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ് പത്ത് പേരെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വർണത്തിന് പകരം വെക്കാൻ പറ്റും വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനമെന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും വിദ്യ ധനത്തിന് പകരമാണ് എന്ന് ആദ്യമായി നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രവാചകനാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ അറിവുണ്ടോ അതെല്ലാം സമാഹരിക്കണം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ആ സമാഹരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിലാണ് ലോകമെങ്ങും പോയി ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ ചൈനയിൽ പോയി ചൈനയിലെ പ്രസിദ്ധമായ എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ കോപ്പി ചെയ്ത് അവർ അറബി ദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ വന്നു ഇബൻ കുതീറത്ത് വന്നു അൽ ക്വാറസീം വന്നു ആൽബറൂണി വന്നു ഇബ്നോ ബത്തൂത്ത വന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ അറിവുകളും സമാഹരിച്ച് അവർ അറബി ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇബ്നു ബത്തൂത്തായുടെ മഹത്തായ യാത്രാ വിവരണം എഴുതിയത് കേരളത്തിലെ കണ്ണൂരിലുള്ള ശ്രീകണ്ഠപുരത്ത് ഒരു പാറപ്പുറത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു പണക്കാരനായ ആൾ മരിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ സർവസ്വത്തും ഓസ്യത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു ഇബ്നു ബത്തൂത്തായുടെ യാത്രാ വിവരണങ്ങളെ പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്ത ഗ്രന്ഥം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എന്റെ സർവസ്വത്തും മാറ്റിവെക്കുന്നു സോ മെനി മില്യൺസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ആ പൈസയുമായി ഒരാൾ കണ്ണൂരിലെത്തി ഞാനെന്ന കണ്ണൂർ എസ് പി ആണ് അപ്പോൾ ഈ സംഗതികളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫോറിൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ ഞാനായതുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് പക്ഷെ അയാളുടെ കൂടെ ഞാനും യാത്ര ചെയ്തു അങ്ങനെ കണ്ണൂരിൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയതും ഇബ്നു ബത്തത്ത ഓരോ സ്ഥലത്തിന് പേരിട്ടതും ഉദാഹരണത്തിന് കണ്ണൂരിലുള്ള മാട്ടൂൽ എന്ന് പറയുന്ന ഉപദ്വീപിന് പേരിട്ടത് ഇബ്നു
അത് വിവരം ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ലോകത്തുള്ള സിവിലൈസേഷന്റെ മുഴുവൻ കണ്ടന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് അറേബ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ലോകത്തിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും തക്ഷശില യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഉദന്തപുരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഒക്കെ കോപ്പി ചെയ്ത് അറബികൾ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു ബാഗ്ദാദ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ ബാഗ്ദാദിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണം മെംഫിസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഈജിപ്തിൽ വലിയൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കി അതാണ് ഖെയ്റോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവസാനം മെംഫിസ് തലസ്ഥാന പട്ടണമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഈജിപ്തിന് തലസ്ഥാനമായി മാറി ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പട്ടണമായ കെയ്റോ സ്പെയിനിലും പോർച്ചുഗലിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി മഹത്തായ കൊറഡോബ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ കൊറഡോബ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഫ്രഞ്ചിലേക്കും ജർമ്മൻ ഭാഷയിലേക്കും മഹത്തായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പിന്നീട് തർജ്ജിമയപ്പെട്ടത് അപ്പം വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയത് ഒറിജിൻ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും അറബികളിൽ നിന്നാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് യൂറോപ്പിന് കിട്ടുന്നത് ഈ നോക്സ്ഫോർഡും കേംബ്രിഡ്ജും സോർബോണും ഒക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആവാനുള്ള കാരണം മുസ്ലിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനെ യൂറോപ്പ് കോപ്പി അടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സർവ്വധനമാക്കി മാറ്റുകയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെ മോഡേൺ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ട്രക്ചർ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തത് പ്രവാചകൻ തുടങ്ങിവെച്ച വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയുടെ മഹത്തായ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലൂടെ ഒരു ജനതയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു വലിയ സിവിലൈസേഷന് മാറ്റമുണ്ടായി അതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ സംഭവം പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ ഇസ്ലാം ിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് അറബി നാട്ടിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ അറബി നാടിന്റെ സാക്ഷരത ലെസ് ദാൻ ടു പെർസെന്റ് എന്നാണ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മനുഷ്യർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയുമായിരുന്നില്ല രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നു സാക്ഷരത പക്ഷെ രണ്ട് ശതമാനം സാക്ഷരതയിലുള്ള ആ നാടിനെ വളരെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ വിദ്യാസമ്പന്നമായ നാടാക്കി മാറ്റുകയും ഇസ്ലാം പോയടത്ത് മുഴുവൻ ഈജിപ്തും ഇറാഖും ഇറാനും തുടങ്ങി എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും മഹത്തായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് നോളജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് വളരെ വലിയ ഒരു സംഭാവനയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് പ്രവാചകന്റെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിലുള്ള വലിയ സംഭാവന വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി മാറിയ രണ്ടാമത്തെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡ് ആണ് രാഷ്ട്രമീമാംസയിലെ സംഘടനായ സംഘടനാ പാഠവത്തിൽ അസൂയാവഹമായ ഒരു നേട്ടം ഇസ്ലാം കൈവരിക്കുവാനിടയായി പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോഴും പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പനകൾ വായിക്കുമ്പോഴും അതിന് രണ്ട് പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് മക്കി അദ്ദേഹം മക്കയിൽ വെച്ച് എഴുതിയതും രണ്ട് മദനി എന്ന് പറയുന്ന മദീനയിൽ വെച്ച് എഴുതിയതുമായ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിലെ മക്കാ ഭാഗങ്ങൾ റിലിജിയസ് ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഗ്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദ മദനി ഈസ് കൺസിഡർ ടു ബി വെരി ഗ്രേറ്റ് ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫീൽഡ് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ വളരെ സദ്ദാർഹമായ മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി ആ സദ്ദാർഹമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ലോകമെങ്ങും സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയിലോ കേരളത്തിലോ നമ്മൾ എടുത്താൽ നമ്മൾക്ക് ഭരണത്തിൽ രാഷ്ട്ര പിതാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭരണ തലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പാദുഷാ ഓർ ദ എംബറർ അൾട്ടിമേറ്റ് റൂളർ ഓഫ് എ കൺട്രി പക്ഷെ അതിന് തൊട്ടു താഴെ ദിവാൻ എന്നൊരു ആളുണ്ടാക്കി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന ദിവാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡ് നോട്ട് എ മിലിറ്ററി ലീഡർ ബട്ട് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ കമ്മിങ് എ സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡ് ദ റൂളർ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്നാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ദിവാന്റെ സ്ട്രക്ചറിനുള്ള താഴെ നിരവധി സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉണ്ടായി അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ജില്ല എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സില്ല എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെസ്റ്റേൺ It is not from English. It is from Islam. Silla is the concept. Silla is the concept of Peshkar. Peshkar is the concept of Peshkar. In the Arabic language, Peshkush means tax. Peshkush is the concept of Peshkush. Peshkar is the concept of Peshkush. This Peshkar is the concept of Peshkar. 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 This Pe
റവന്യൂവിന്റെയും പോലീസിന്റെയും ചീഫ് ആയിരുന്ന തഹസീൽദാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായി എവിടുന്നാണ് ഈ തഹസീൽദാർ ഉണ്ടായത് തഹസീൽദാർ എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടായത് അറബി ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് തഹസാലാർ ഹസാല മീൻസ് ടു കളക്ട് ഇൻ അറബിക് ലാംഗ്വേജ് തഹസാലാർ മീൻസ് വൺ ഹു കളക്ട് അപ്പൊ തഹസീൽദാർ നമ്മൾ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്ന പേര് വരുന്നത് അറബി ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ഫ്രം ദ ഇസ്ലാമിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ തഹസീൽദാർ എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടാവുന്നത് വില്ലേജ് ഓഫീസർ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് അല്ലെങ്കിൽ ആണ്ട് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ജമാബന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ് കണക്കുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു ജമാബന്ദി ജമാബന്ദി വരുന്ന ഇസ്ലാമിൽ നിന്നാണ് ക്ലോഷർ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഫൌജ്ദാർ എന്നൊരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായി മിലിറ്ററി ചീഫ് ഈ ഫൌജ്ദാർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഫൌജ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഇസ്ലാം ആർമി ഓർ മിലിറ്ററി സോ ദ മിലിറ്ററി ലീഡർ ഓഫ് എ പ്രോവിൻസ് ദിസ് വേർഡ് ഹസ് കം ഫ്രം ഇസ്ലാം അവിടുന്നാണ് അത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് പോവുകയും നവ് ദ മിലിറ്ററി ചീഫ് എന്നൊരു വാക്ക് വെസ്റ്റേൺ ആൻഡ് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിൽ വരികയും ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇഫ് എ വേൾഡ് ലൈക്ക് ബസാർ ഈസ് ഇൻ അവർ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് ഹസ് കം ഫ്രം ഇസ്ലാം അങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു ഷെയ്പ്പ് കൊടുത്തത് ഇസ്ലാമാണ് പ്രോഫറ്റിന്റെ മദനി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിവിഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വരുന്നതിൽ നിന്നാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ആൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അന്ധകാര യുഗ കാലത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി ഫ്യൂഡൽ നൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ആ ഫ്യൂഡൽ നൈറ്റ്സ് കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നു ഈ കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതി മാറി സിവിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ സംഭാവനയാണ് അവിടുന്ന് അത് ഇന്ത്യയിലും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അത് അസാധാരണമായ ഒരു ഭരണ സംവിധാനമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു റവല്യൂഷണറി കൺസെപ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ ലോകത്തിന് കൊടുത്ത വലിയ സംഭാവനകളിൽ ഒന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആകാശം അങ്ങാണ്ട് പൊട്ടി വീഴുന്ന വീണതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പലരും പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിരി വരും വാസ്തവത്തിൽ ഈ മാനവികത വിശ്വ മാനവികത എന്ന് പറയുന്ന എ യൂണിവേഴ്സൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രദർഹുഡ് ഓർ എ യൂണിവേഴ്സൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വണ്ണസ് ഇത് ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് കൊടുത്ത വലിയ സംഭാവനകളിൽ ഒന്നാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു ശവം കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടു പ്രവാചകൻ എഴുന്നേറ്റ് ആ ഡെഡ് ബോഡിയെ വിഷ് ചെയ്തു വണങ്ങി അതിനെ വിഷ് ചെയ്തു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഈ യഹൂദന്റെ ശരീരം പോയപ്പോൾ വിഷ് ചെയ്ത് അയാൾ ഒരു യഹൂദനല്ലേ അയാൾ മുസ്ലിം അല്ലല്ലോ പ്രവാചകൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അതൊരു യഹൂദന്റെ ശവശരീരമല്ല അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ശവശരീരമാണ് അതിന് ബഹുമാനം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തോടെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജീപ്പിൽ വന്നാൽ ഉടനെ ജീപ്പ് നിർത്തി ഇറങ്ങും ഡെഡ് ബോഡി അടുത്ത് എന്നാൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തൊപ്പി ഊരി സല്യൂട്ട് ചെയ്യും എവിടുന്ന് കിട്ടി ഡെഡ് ബോഡി സല്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഡെഡ് ബോഡി സല്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്നാണ് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ആദ്യമായി യഹൂദന്റെ ഡെഡ് ബോഡിയെ സല്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എ ഡെഡ് ബോഡി റിക്വയർസ് റെസ്പെക്ട് അത് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണെന്ന് ലോകത്തിന് മനസ്സിലായത് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് നിരവധി തവണ അദ്ദേഹം ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റൊരാളുടെ ദുഃഖം വീണ സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരാളുടെ സങ്കടം വീണ സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിം പള്ളി പണിയാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹം ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സംഭവമാണ് ബാഗ്ദാദ് പട്ടണത്തിന്റെ നടുക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീക്ക് ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീട് വിലക്ക് കൊടുക്കാനായി അവിടുത്തെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു പറ്റിയല്ല പത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലമായി എന്റെ പൂർവികർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഞാൻ തരാൻ പറ്റിയില്ല ആ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഗവർണർ നാട്ടിലുള്ള വിലയുടെ മൂന്നിരട്ടി ആ സ്ത്രീയുടെ പേരിൽ കൊടുത്ത ശേഷം ആ പേരെ പൊളിച്ചു
tears of women is sparks of fire it burns where it falls harunul rashid paranju aa muslim mosque polikkan paranju muslim mosque polichitta aa streeke ke veendum veedu vechu kodukkan paranju kaarana oru streeyude kannu neer veena salam oru muslim valliyai viniyogikkan kariyilla ayodhiyile രാമജന ഭൂമി പോയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചിട്ട് ബാബറി മസ്ജിദ് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് സാധ്യമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമത്തിൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണീര് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് മോസ്ക് പണിയാൻ ഒക്കെയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാമജന ഭൂമിയിൽ അല്ല മോസ്ക് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഈ മോസ്ക് പൊളിച്ചിട്ട് ആ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീക്ക് വീട് വീണ്ടും വെച്ചു കൊടുത്തു ആ വീട് വെച്ചു കൊടുത്ത മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ കൊച്ചുമോന്റെ മോനായിട്ട് വരും സദാം ഹുസൈന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന താരിഖ് അസീസ് അദ്ദേഹം ഓർത്തഡോക്സുകാരനായ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ആ താരിഖ് അസീസിന്റെ മുതു മുത്തശ്ശിയുടെ വീടാണ് പൊളിച്ചിട്ട് മോസ്ക് വെച്ചത് ആ മോസ്ക് പൊളിച്ചിട്ട് വീണ്ടും താരിഖ് അസീസിന്റെ ആളുകൾക്ക് ആ വീട് തിരിച്ചു വെച്ചു കൊടുത്തു ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ വലിയ സങ്കല്പം പ്രവാചകന്റെ ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു സെന്റൻസിൽ നിന്ന് ഹറൂണൽ റഷീദ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സംഗതി ചെയ്യുന്നത് മാനവികത എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും വിശ്വസിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ജീവിക്കാനും അവകാശമുണ്ടെന്ന് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണണമെന്നുമുള്ള ആ വലിയ കൺസെപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് പ്രവാചകന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച അത്ഭുതകരമായ സങ്കല്പമാണ് പ്രവാചകൻ ജീവിത കഥ വായിച്ചപ്പോൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മോസ്കിനകത്തിരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ലീഡേഴ്സും പ്രവാചകനുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി വാങ്ങി വിളിച്ചു ഉടനെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അപ്പോളജൈസ് ചെയ്തു ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങൾ ഉടനെ പോവുകയാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞാൻ മക്കയിൽ നോക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൈഡിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാളാൻ പറഞ്ഞു ഇതേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാളാൻ പറഞ്ഞു മോസ്കിനകത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അനുവദിച്ച ശേഷം ഒരേ സ്ഥലത്തിരുന്ന് പ്രവാചകനും ക്രിസ്ത്യൻ ലീഡേഴ്സും പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് അതാ ജീവിതത്തിൽ വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അമ്പരന്നു പോയി കാരണം ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലം അള്ളാഹു ലോകത്തിന് കൊടുത്ത സ്ഥലമാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വകയായിട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഞങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥലമൊന്നും വേണ്ട അവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പാഠം അദ്ദേഹം ലോകത്തിന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വിശ്വ മാനവികതയുടെ പാഠം ആ വിശ്വ മാനവികതയുടെ പാഠം വലിയ രീതിയിൽ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു കുരിശുയുദ്ധം നടക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാലസ്തീന നാട് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സൈന്യം ജയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അപ്പോൾ റിച്ചാർഡ് ദ ലയൻ ഹാർട്ടിന് പണി പിടിച്ചു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി പണി പിടിച്ചു തന്നെയല്ല യുദ്ധം നയിക്കാൻ അദ്ദേഹം അയോഗ്യനാണ് എന്ന് സലാദിൻ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം ലീഡറിന് അറിവ് കിട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യുദ്ധം നിർത്താൻ പറഞ്ഞു അത് യുദ്ധം നിർത്തി റിച്ചാർഡ് ദ ലയൻ ഹാർട്ടിന് പനി സുഖമാക്കാനുള്ള മരുന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഐസ് കട്ടയും അദ്ദേഹം എത്തിച്ചു കൊടുത്തു റിച്ചാർഡ് ദ ലയൻ ഹാർട്ടിന് പനി സുഖമായ ശേഷമാണ് യുദ്ധം പുനരാരംഭിച്ചത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആഹാ ശത്രു നേതാവിന് പനി പിടിച്ചു എന്നാൽ ഇത് തന്നെ യുദ്ധം ജയിക്കാനുള്ള ബെസ്റ്റ് സ്ഥലം ഓൾറെഡി ഇസ്ലാമിക സൈന്യം ജയിച്ചു നിൽക്കുവാണ് ജയിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം യുദ്ധം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ പോലും ശത്രുവിനെ വകവരുത്തുവാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്ന അവസരത്തിൽ അതിന് പകരം ശത്രു ലീഡർക്ക് അസുഖമായപ്പോൾ സുഖമാകാനുള്ള അവസരം മാത്രമല്ല സുഖപ്പെടാനുള്ള മരുന്നും കൂടി അയച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ആ യുദ്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് സലാഡിൻ ചെയ്ത അത്ഭുതകരമായ സംഭവം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ മുസ്ലാമിക കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പാലസ്തീന നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കി ക്രിസ്ത്യൻ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റിച്ചാർഡ് ദ ലയൻ ഹാർട്ടഡ് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നാലായിരം അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ വന്ന മനുഷ്യൻ പാലസേന നാട്ടിൽ രക്തം വിതച്ച് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് സലാഡിൻ ഈ അത്ഭുത അത്ഭുതകരമായ മാനവികത കാണിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഈ സലാഡിൻ ഈ മാനവികത അത് പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കാര്യം പ്രവാചകൻ ലോകത്തിനെ പഠിപ്പിച്ച അത്ഭുതകരമായ പാഠമാണ് ഹ്യൂമനിസം മനുഷ്യത്വം അല്ല തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യാവകാശം പൊട്ടി വീണെന്നൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കാനല്ലാതെ എന്താ പറ്റുക അപ്പോൾ വിശ്വ മാനവികതയുടെ വലിയ പാഠം ലോകത്തിന് കൊടുത്തത്
എങ്കിലും ആ വലിയ വാദഗതി നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദു മതത്തിൽ ഏകം സദ്ബ്രഹ്മം വിപ്ര ബഹുദ വദന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഏകദൈവത്തിന് സങ്കല്പം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തു മതത്തിന് ഏകദൈവ സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഏകദൈവ സങ്കല്പ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായി ഹിന്ദു മതത്തിന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കോടി ദൈവങ്ങളിലോട്ട് വിശ്വാസം ഉണ്ടായി ക്രിസ്തു മതം തൃത്വം എന്നൊരു സങ്കല്പത്തിലൂടെ ഈ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന് വാല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി ബുദ്ധമതം ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ദൈവത്തെ പറ്റി വറിയേ പോലും ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ബുദ്ധ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു ദൈവം ഉണ്ടോ എന്നങ്ങ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിനെപ്പറ്റി പറയേണ്ട നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യരായി ജീവിക്കുക സ്വർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നന്മ നച്ചെയ്യും വിഹലോക ജീവിതത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തിന്മ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഹലോക ജീവിതം ദുരിതപൂർണം ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈശ്വരനുണ്ടെങ്കിൽ ഇഹലോകത്തിന് ശേഷം തനിക്ക് നരകം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യരായി ജീവിക്കുക ഒരു പദാർത്ഥ ഒരർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധ ഭഗവാൻ സംസാരിച്ചത് അഗ്നോസ്റ്റിസമാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തെ പറ്റി വറിയേണ്ട എന്ന് പോലും പറഞ്ഞ ബുദ്ധ ഭഗവാനെ അവസാനം പിടിച്ച് ദൈവമാക്കി മഹായാന പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി നാഗാർജുനും എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഈ ദൈവത്തെ പറ്റി വറിയേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധ ഭഗവാനെ പിടിച്ച് ദൈവത്തെ ദൈവമാക്കി മാറ്റി യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദൈവപുത്രൻ എന്നാക്കി മാറ്റി ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലെ മഹാന്മാരായ മനുഷ്യരെ ഓരോരുത്തരെയും ഈശ്വര തുല്യനാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സ്വഭാവം മനുഷ്യനുള്ള സ്വഭാവമാണ് പ്രവാചകൻ അതിശക്തമായി ഇതിനെ നേരിട്ടു നേരിട്ടു തന്നെയല്ല ഈ മൊണോത്തൈസം എന്ന് പറയുന്ന ഏകത വിശ്വാസം ലോകത്തിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് പ്രവാചകന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കല്പമാണ് ഈശ്വര സങ്കല്പത്തെ പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വലിയ സംഭാവനയാണ് എന്നാണ് മഗ്രൂഹിൽ കമ്പനി നിരവധി ചരിത്രകാരന്മാരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ചരിത്രം മുഴുവൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇത് അത്ഭുതകരമാണ് പ്രവാചകൻ താൻ പ്രവാചകൻ മാത്രമാണ് ഐ എം ഒള്ളി എം മെസ്സഞ്ചർ നോ ബഡി ക്യാൻ ബി ഗോഡ് ഓർ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ഓർ വാട്ട് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും ആ പ്രവാചകത്തിന് അപ്പുറത്തായ ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കാതെ അതിനപ്പുറത്തായ ഒരു സ്ഥാനം ആർക്കും നൽകാതെ ഈ ഏകദൈവ വിശ്വാസം ലോകത്തിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അക്കനാത്വം തുടങ്ങി വെക്കുകയും പിന്നീട് രണ്ടായിരം വർഷം കൊണ്ട് എതിർ ദിശയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ വിശ്വാസത്തെ എ ഡി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ച് ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നത് പ്രവാചകൻ ലോകത്തിന് ചെയ്ത തിയോളജിയിലും ഫിലോസഫിയിലും ചെയ്ത അത്ഭുതകരമായ സംഭാവനയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഗോഡ് കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് മൊണോത്തൈസത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത സംഭാവന അതുല്യം എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാരും മതപണ്ഡിതന്മാരും അനാലൈസ് ചെയ്ത ശേഷം പറയുന്നു അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിനെ പറ്റി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ചരിത്രപരമായ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത്ഭുതകരമായ ഒരു റവല്യൂഷൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് സമീപിക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ലോകാരംഭം മുഴുവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഈ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പ്രോസസ്സിൽ പലപ്പോഴും മനുഷ്യന് ലോകത്തിന് നാശകരമായ പല ഡിവൈസസ് മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി പണ്ട് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ബലി കൊടുത്താണ് ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിച്ചത് ഇബ്രാഹിം നബി സ്വന്തം മകനെ ബലി കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ സംഭവം നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഭവമാണ് ഹി തോട്ട് ദറ്റ് ഗോഡ് ഓർഡേർഡ് ഹി സൺ ടു ബി ഗിവൺ എ സാക്രിഫൈസ് പക്ഷെ ലോകത്ത് എങ്ങുമുള്ള സമൂഹം പണ്ഡിത് ചെയ്തിരുന്നു മനുഷ്യനെ ജീവനോട് ബലി കൊടുക്കും അമേരിക്കയിലെ റെഡ് ഇന്ത്യക്കാര് അവരുടെ ദേവാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച അവസരത്തിൽ ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് നെഞ്ച് പിളർന്ന ചങ്കും കരലും കൂടെ എടുത്ത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു മെക്സിക്കോയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിരമിഡ് ടെമ്പിൾ അവർ പണിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം പേര് ട്വന്റി തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ വർ സാക്രിഫൈസ്ഡ് ദർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ലിവർ വർ പ്ലക്ഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഗിവൺ ടു ഗോഡ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ചങ്കും കൂമ്പും എടുത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് അടുത്ത സ്റ്റേജ് വന്നപ്പോഴേക്കും മനുഷ്യനെ ബലി കൊടുക്കണ്ട പകരം മൃഗത്തെ ബലി കൊടുക്കണം എന്നൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നു യഹൂദന്മാര് മൃഗങ്ങളെ ബലി കൊടുത്തിട്ട് ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യയില് മൃഗങ
അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെന്തുണ്ടായി സംതിങ് എൽസ് ഹാസ് ടു ബി ഓഫേഡ് അപ്പോൾ അപ്പവും വീഞ്ഞു കൊണ്ട് ബലി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വിളവ് കൊണ്ട് ബലി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി ഈ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ വരുന്ന അവസരത്തിലാണ് ദർ വോണ്ടഡ് എ റവല്യൂഷൻ ആ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ആണ് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ എന്ത് ചെയ്തു മനുഷ്യനെ കൊന്ന് ബലി കൊടുക്കണ്ട മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് ബലി കൊടുക്കണ്ട ബലി ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തെ ബലി കൊടുക്കേണ്ട കർണാടകത്തിലെ ജൈനമതക്കാര് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കൂടുമ്പോ ഹസ്താഭിഷേകം എന്നൊരു സാധനം നടത്തും അറുപത്തഞ്ച് അടി പൊക്കമുള്ള ശ്രാവണ ബലോകളായിലെ വലിയ വിഗ്രഹത്തിന്റെ തലയിലൂടെ അയ്യായിരം ടൺ എണ്ണ അയ്യായിരം ടൺ പാല് അയ്യായിരം ടൺ ചന്ദനത്തൈലം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കോരി ഒഴിച്ച് ഇത് ഈ അറുപത്തഞ്ച് അടി പൊക്കമുള്ള ദേവന്റെ തലയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒരു ആറിൽ വന്ന് ചേരുകയാണ് മില്യൺസ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വേസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഗാഡ് ടു പ്ലീസ് ഗാഡ് ആ മില്യൺസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ പട്ടിണി മാറ്റമായിരുന്നു ഐ ആം നോട്ട് റെഡിക്കുളിംഗ് ഇൻ റിലിജൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് പ്രവാചകൻ ഹി സിംപ്ലിഫൈഡ് ദ റിച്വൽസ് മഗ്രോഹൽ കമ്പനി പറയുന്നു ദ റവല്യൂഷൻ വാസ് സംതിങ് സ്പ്ലെൻഡിഡ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി തലച്ചുമുടും കൊണ്ട് സാധനവും കൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ പൊണ്ട ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ബലി കൊടുക്കണ്ട ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി രക്തം ഒഴുക്കണ്ട ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന് തലയിൽ കൂടെ ചന്ദനത്തൈലം പാലും കോരി ഒഴിക്കണ്ട ഏത് ദേവാലയത്തിലും ഇനി ദേവാലയം ഒന്നും വേണ്ട ട്രെയിനിൽ നടന്ന് ട്രെയിൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് വാങ്ങു വിളി കേട്ടാൽ ഒരു തോർത്തങ്ങോട്ട് വിരിക്കുക ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒരു മുസ്ലിം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പലതവണ ട്രെയിനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നോ ക്വാംസ് വെരി സിമ്പിൾ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കി റവല്യൂഷൻ ഇൻ റിച്വൽസ് വാസ് സംതിങ് ഫന്റാസ്റ്റിക് മകരോഹിൽ കമ്പനി മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ മതങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ മുഴുവൻ പറയുന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്ര സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്രവാചകൻ ലോകത്തിന് ചെയ്ത അത്ഭുതകരമായ സംഭാവനകളാണ് അതിന്റെ മറ്റൊരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ആയിരുന്നു ഗുരു നാനാക്ക് ചെയ്തത് ഒരു കണ്ണാടി വെക്കുക ആ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുക കേരളത്തിലെ മഹാനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ണാടി നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം ഇറ്റ്സ് അനദർ വാട്ട് ഗുരു നാനാക്ക് ആൻഡ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ഡിഡ് ഇസ് അനദർ ഫോം ഓഫ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബട്ട് ഈവൻ വിത്തൌട്ട് എ മിറർ ഈവൻ വിത്തൌട്ട് എൻ ഓബ്ജക്ട് You can simply pray wherever you are. This is the Albuda Garamai or revolution in rituals. The most simplified form of worship. This worship in the form the Ishara Sashat Karthan Kandipitcha Yetu Albuda Garamai Margamana Ennalada. This is the Prathana Yudha Bhagamai. Ishara Sashat Karthan Yudha Manchin Prathik Yimbo. ആ പ്രാർത്ഥന അവന്റെ ആരോഗ്യം പുഷ്ടി പ്രാപിക്കുന്നതിനും അവൻ കുറച്ചുകൂടി ശക്തനായ ഒരാളായി മാറ്റുന്നതിനും വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുക എന്നൊരു പ്രോസസ് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമായി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഈ പ്രവാചകൻ ഈ ചെയ്ത അത്ഭുതം ഡോക്ടർമാർ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരാൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ മുട്ടുകുത്തി നെറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് തറയിലേക്ക് മുട്ടിക്കുന്നു നല്ല മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ നെറ്റിയിൽ തഴമ്പ് വേണം എന്ന ശാസ്ത്രം ഞങ്ങൾ പോലീസിൽ ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാറുണ്ട് പോലീസിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മുസ്ലിമിനെയാണ് കൈ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവന്റെ തലയിൽ ആദ്യം നോക്കും തഴമ്പുള്ള മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് കേസ് തെളിയിക്കാൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിൽ തൊട്ടി തൊട്ട് നീ പറയാമോ നീ തെറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നാ നിരപരാധിയാണെ പറയും അതിൽ തൊട്ടോ പറയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാ പിന്നെ കേസ് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഹീ ഇസ് ഇന്നസെന്റ് പക്ഷേ അഥവാ കുറ്റവാളിയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തഴമ്പുള്ള മുസ്ലിം ആണോ അവൻ അവൻ ഉള്ള കാര്യം ഏറ്റു പറയും കേസ് അന്വേഷണം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ മുസ്ലിമിനെ കൈ കിട്ടിയാൽ ഈ താഴമ്പുള്ള മുസ്ലിമിനെ കൈ കിട്ടിയാൽ അപ്പൊ ഇത് ഈ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച സംഭവമാണ് ഈ മുട്ടുകുത്തി നെറ്റി തറയിൽ മുട്ടിക്കുന്ന പ്രോസസ് തലച്ചു ഒരെണ്ണം ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൃദയത്തേക്കാൾ താഴെ തലച്ചോറ് വരുന്നൊരു പ്രോസസ് ആണ് ഈ നെറ്റിയിലേക്ക് നെറ്റി ഒന്നും തറയിൽ മുട്ട
അവന്റെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കിനെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഹിസ് ന്യൂറോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രെയിൻ ബിക്കം സുപ്പീരിയർ അത് ഡോക്ടർമാരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു സൂര്യനെ കാണാൻ വയ്യ സൂര്യരശ്മികൾ കാണാം ആ ഉഷസ്സിലാണ് ഒരു നിസ്കാരം വരുന്നത് നാട്ടുന്ന വടിക്ക് നെഴില്ലാതാവുമ്പോൾ ഒരു നിസ്കാരം ദാറ്റ് മീൻസ് സൺ ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റിക്ക് വടിയുടെ നീളവും നീളിന് നീളവും തുല്യമാവുമ്പോഴാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ സൺ റൈസ് വരുമ്പോഴാണ് അടുത്ത നിസ്കാരം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു സൂര്യരശ്മികളെ കാണാൻ വയ്യ സൂര്യനെ കാണാൻ വയ്യ സൂര്യരശ്മികൾ കാണാം അടുത്ത നിസ്കാരം സോ ദ എൻറ്റയർ ടൈമിംഗ് ഓഫ് ദ പ്രയർ ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് സൺ ആൻഡ് ദ മൂൺ അപ്പൊ ആ ബയോളജി മനുഷ്യന്റെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കും സൂര്യേന്ദ്രന്മാരുടെ നീക്കവും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് മുസ്ലിം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അയാളുടെ ബോഡിക്കും അയാളുടെ തലച്ചോറിനും അത്ഭുതാവഹമായ ശക്തി ഉണ്ടാവുന്നു ശരീരത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടാവുന്നു തലച്ചോറിന് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുന്നു വെൻ ദ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കിന് ടൈമിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അത്ഭുതകരമായ പ്രോസസ് എന്നാൽ നോയമ്പിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടർമാര് ഇപ്പോഴും അമ്പരന്ന് പോകുന്ന സത്യം ഉണ്ടാവുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും നോയമ്പുണ്ട് ഹിന്ദു മതങ്ങൾക്ക് അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ച നോയമ്പുകളുണ്ട് നവരാത്രിയുടെ നോയമ്പുണ്ട് ശിവരാത്രിയുടെ നോയമ്പുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മൂന്ന് നോയമ്പ് എട്ട് നോയമ്പ് പതിനഞ്ച് നോയമ്പ് ഇരുപത്തഞ്ച് നോയമ്പ് അമ്പത് നോയമ്പ് സോ വി ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഉണ്ട് നൂറ്റൊന്ന് ദിവസം നോയമ്പ് ബുദ്ധമതക്കാർക്ക് നോയമ്പുണ്ട് ജൈനമതക്കാർക്ക് നോയമ്പുണ്ട് യഹൂദന്മാർക്ക് നോയമ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നോയമ്പുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം മുസ്ലിങ്ങൾ നോക്കുന്ന റംസാൻ നോയമ്പാണ് ഈ റംസാൻ നോയമ്പിനെ പറ്റി അമേരിക്കൻ ഡോക്ടർമാർ വിശദമായി പഠിച്ചു പഠിച്ചപ്പോഴാണ് അതിന്റെ സാരാംശം മനസ്സിലായത് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനൊന്നര മണിക്കൂർ ഒരു മനുഷ്യൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വയറ്റിലേക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അവൻ ഉപവസിച്ചാൽ കൊടലിന്റെ പെരിട്ടോണിയും പൊട്ടും കൊടലിന്റെ പെരിട്ടോണിയും പൊട്ടി ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈം കൊടലിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങും അത് കൊടൽ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് ടെൻ ടൈംസ് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിക്കുകയാണ് പതിനൊന്നിന് മണിക്കൂർ പട്ടണിയിരിക്കുന്നു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പട്ടണിയിരിക്കുന്നു അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് അരകാലം കുടിച്ചാൽ പോയി ഇത് എഫക്ട് ഈസ് ഗോൺ ഇഫ് സംതിങ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ വിൽ നോട്ട് ബിഹേവ് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പൊ പതിനൊന്നര മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കംപ്ലീറ്റ് ആയി ആഹാരം വർജിച്ചാൽ ഓർ ഈവൻ എനിതിങ് വിത്ത് കലോറി കണ്ടന്റ് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അവന്റെ കൊടലിന്റെ പെരിട്ടോണിയും പൊട്ടി കൊടലിലേക്ക് ഒരു എൻസൈം ഊർന്നിറങ്ങുകയും ആ എൻസൈം കൊടൽ വലിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ടൈംസ് ആണ് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ആരോഗ്യം കിട്ടുന്നത് അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അവർ അമ്പരന്ന് പോയി ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോകാതിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ ഇത്ര ഭയങ്കര ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്രാപ്യമായ ഒരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ആഹമായ ശരീരശക്തിയോടുകൂടി അത്ഭുതാവഹമായ മാനസിക ശക്തിയോടുകൂടിയാണ് കാരണം ഹി ഗെറ്റ്സ് ഹിസ് വിൽ പവർ ആ മനക്കരുത്താണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ആഹാരം വർജിക്കാനുള്ള മനക്കരുത്ത് അതിന് നെറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ശക്തി ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതോടൊപ്പം ദി ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ബോഡി ഗെറ്റ്സ് വെരി സ്ട്രോങ് ദി ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം സ്ട്രോങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തളർവാദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി രോഗങ്ങൾ ആ വ്യക്തിക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രിവെന്റീവ് മെഡിസിൻ ആണ് ഈ റംസാൻ നോയമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അറബ് ദേശത്ത് കൊയ്ത്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ധാന്യപ്പുരകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ നോയമ്പിന്റെ കാലം വരുന്നത് വേറെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നോയമ്പ് വരുന്നത് ധാന്യ കലവറകൾ മിക്കവാറും എം ടി ആവുന്ന കാലത്താണ് നോയമ്പ് വരുന്നത് പഞ്ഞ കർക്കടകത്തിൽ പണ്ട് നോയമ്പുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം മഞ്ഞ കടകത്തിൽ തിന്നാനൊന്നുമില്ല അവൻ പട്ടിണിയായി പോകും പശ്ചാത്തല ദേശത്ത് നോയമ്പ് വരുന്നത് വെൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ദി എൻറ്റയർ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ദർ ഫുഡ് ഐറ്റം ഈസ് എക്സോസ്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ വിന്റർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി വിന്റർ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് മാർച്ച് മാസം ആവുമ്പോഴത്തേന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ധാന്യപ്പുരകൾ എം ടി ആവും ആ സമയത്താണ്
ഡയബറ്റിക്കാണ് ഭയങ്കര ഡയബറ്റീസ് ആണ് ഒരു തരം മധുരവും കഴിക്കാൻ നോക്കുക അതുകൊണ്ട് ചായ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പോലും പഞ്ചസാര ഇല്ലാതാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡർ രോഗം വന്നു അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ ഷുഗർ അബ്സോർപ്ഷൻ വളരെ വളരെ ലോ ആണ് ഓരോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഓരോ ലെഡ് തിന്നോണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ചത്തു ബിക്കോസ് യു വിൽ ഡൈ കാര്യം അവൻ തിന്നുന്ന ഷുഗറിന്റെ നൂറിലൊന്നേ അവൻ ശരീരം അബ്സോർവ് ചെയ്യുള്ളൂ വല്ലാത്ത രോഗമാണ് അവ മീറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പറയും സാ ഒരെണ്ണം ഒരു ലഡ്ഡു പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലഡ്ഡു ആറ് ഡയബറ്റീസ് ആര് ചുറ്റി ഇരിക്കും അവന്മാർ പറഞ്ഞു എഴുന്നേക്കടാ നിനക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി തിന്നും ഞങ്ങൾ ആറ് ഡയബറ്റീസ് ആര് ഇവിടെ ഒന്നും കഴിക്കാനിരിക്കും നീ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ലഡ്ഡു അടിച്ചാലും കാരണം പാട്ടിണി കിടന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ അവൻ ഇന്ന് ലഡ്ഡു അടിച്ചാൽ സംഭവം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒക്കെയില്ല ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് പ്രവാചകം പറ്റിച്ചത് ധാന്യപ്പുറം നിറഞ്ഞു കിടക്കുമ്പം പട്ടിണി കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു റംസാൻ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ആരോഗ്യം കിട്ടുന്നതിനും അത്ഭുതാവഹമായ സിസ്റ്റമാണ് ദൈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നോയമ്പ് നോക്കുകയും ചെയ്യാൻ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇത് ലോകത്തിനുണ്ടാക്കിയ വലിയൊരു വിപ്ലവം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചരിത്രകാരന്മാരും മത പണ്ഡിതന്മാരും കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് പ്രവാചകൻ ചെയ്ത ഈ സിസ്റ്റം വളരെ അത്ഭുതാവഹമായ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പ്രവാചകന്റെ ആറാമത്തെ വലിയ സംഭാവന നിയമരംഗത്താണ് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഭവമാണ് കാരണം വരും നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നും എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമെന്നും മുൻകൂട്ടി കണ്ടെങ്കിലേ സ്ഥായിയായ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ ഈ സ്ഥായിയായ നിയമം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഫാർസൈറ്റഡ്നസ് വേണം ദീർഘവീക്ഷണം വേണം ആ ദീർഘവീക്ഷണം മാത്രമല്ല പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി പ്രാക്ടിക്കലായി മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിനുള്ള സാഹചര്യം എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു നിയമ സംഹിത ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതല്ലാത്ത ഒരു നിയമ സംഹിത ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് ഒരു തലമുറയ്ക്കകം അമൻ ചെയ്ത് ഭേദഗതി ചെയ്ത് അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളെ പറ്റി നിയമ വിശാരദന്മാർ വളരെ കൂലങ്കുഷമായിട്ട് പഠിച്ചു ആ കൂലങ്കുഷമായിട്ട് പഠിച്ച പല നീതി 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 പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയ ചില നിയമങ്ങൾ അത്ഭുതാവഹം എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാരണം ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചിരുന്ന അറബി നാട്ടിൽ സ്ഥായിയായ ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് പ്രവാചകൻ ജീവിച്ച അറബി നാട്ടിൽ സ്ഥായിയായ ഒരു ക്രിമിനൽ ലോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദർ വാസ് നോ ക്രിമിനൽ ലോ സംതിങ് ടു വിച്ച് ഹി ക്യാൻ റെഫർ ടു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവാചകൻ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നിയമം അദ്ദേഹം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഹി കനോട്ട് immediately or abruptly change a law if he does that there will be ruled appo idu tradition and change tradition and transformation idu rendu neyam kodu merge cheyidal mathrame albudavahamaya neyamangal undaakkan pattu neyamathe patti padicha visharadanmaraya panditanmar adhegathinte chela neyamangale patti comment cheyidittund adhegathinte oro neyamathe patti comment cheyan vishalamaya divasangalolum venam pakshe cheyadanam chila neyamangal parishodhikkumbol thanne the greatness of prophet as a law giver comes out adil sadhayamaya rendu moonu udaharanangal maatram edukkumbo manasilaagan pattu adil etto maadithe oru oru neyamam sotta bhagikkumbolum sottina succession undaakkumbolum undaavuna oru neyamam aanu logathil pravajagan janikkunna kaalam vare streegalkku sotta avagasham ഭൂമിയിലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വത്തവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യൂറോപ്പിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വത്തവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആഫ്രിക്കയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വത്തവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വടക്കേ അമേരിക്കയിലും തെക്കേ അമേരിക്കയിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വത്തവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വത്ത് വിഭജിക്കുമ്പോൾ ആൺകുട്ടിയുടെ പകുതി സ്വത്ത് പെൺകുട്ടി കൊടുക്കണം എന്ന നിയമം പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അത് ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച അത്ഭുതാവഹമായ ഒരു നിയമസംഹിതയാണ് എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് ആദ്യമായി സ്വത്തവകാശം കൊടുത്തത് അദ്ദേഹമാണ് പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു നിയമത്തെ പറ്റി ലോകത്തിലെ നിയമവിശാരദന്മാർ സംതിങ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ലോകത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ എത്തിയിട്ടും പിതൃസ്വത്തവകാശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ മാതൃസ്വത്തവകാശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില സമൂ
ആൺകുട്ടിയുടെ സ്വത്തിന്റെ ആറിലൊന്ന് അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള നിയമം ഈ പുത്രസ്വത്ത് അവകാശം എന്ന് പറയുന്ന റവല്യൂഷൻ ഈ സംതിങ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് മാത്രമല്ല കാലാതിശയിയായ ഒരു നിയമമാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും ഭയങ്കര നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ സ്ത്രീധനം മറുദിശയിലേക്ക് ഒഴുക്കിയ അത്ഭുതമാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുരുഷന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് സ്ത്രീധനം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് സ്ത്രീധനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ പ്രവാചകൻ ആ നിയമം മാറ്റി എഴുതി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു മൊഹർ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം കല്യാണം കഴിക്കാൻ എന്നാണ് അറബ് വിദേശത്ത് ഒൻപത് പെൺമക്കളുള്ള ഒരമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ അറബ് വിദേശത്ത് ഏറ്റവും പണക്കാരിയായ സ്ത്രീയായിരിക്കും ഒമ്പത് മൊഹറാണ് അവൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒമ്പത് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയർ വാങ്ങിച്ച് തൂങ്ങിച്ചാകും അല്ലാതെ വല്ല മാർഗവും ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് പക്ഷേ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുരുഷന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്ത്രീധനം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ലോകത്ത് പുരുഷന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലേക്ക് സ്ത്രീധനം ഒഴുക്കിയ ഏക സംഭവം പ്രവാചകം ഉണ്ടാക്കിയ നിയമമാണ് പെണ്ണ് പെണ്ണല്ല പൊന്നാണ് എന്ന് തെളിയിച്ച അദ്ദേഹമാണ് പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പെണ്ണിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നത് പൊന്നാണ് നമ്മൾ ആലങ്കാരികമായ മലയാള ഭാഷയെ പറയും പെണ്ണ് പെണ്ണല്ല പൊന്നാണെന്ന് പെണ്ണ് പെണ്ണല്ല പൊന്നാണെന്ന് ആദ്യം തെളിയിക്കുന്ന പ്രവാചകനാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പ്രവാചകന്റെ ആ പ്രാക്ടിക്കൽ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും സ്ത്രീകളെ വഷളാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിസ്റ്റത്തെയും മറികടക്കുന്ന അത്ഭുതാവഹമായ ഒരു നിയമമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ ലോസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലോസ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ക്രാന്തദർശിയായ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ഇന്നോവേഷൻസ് ലോകത്തിലെ മറ്റു ഒരു നിയമവിശാലതന്മാർക്കും പിന്നീടോ അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത നിയമമാണ് ആത്മഹത്യകൾ തടയണം ആത്മഹത്യകൾ തടയാൻ ലോകത്തിലെ എത്രയോ ഭരണാധികാരികൾ നോക്കി പറ്റിയോ ഒരു ലക്ഷം പേര് ഒരു കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേർ ആത്മഹത്യയും ലോകം മുഴുവൻ വേൾഡ് ആവറേജ് ഇന്ത്യയിൽ പതിനാല് പേര് ആത്മഹത്യയും പക്ഷേ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ആത്മഹത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ വേൾഡ് റെക്കോർഡാണ് ഒരു ലക്ഷം പേർ ഒരു കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് പേരാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു അതിൽ തന്നെ ഇടുക്കിയിലും വയനാട്ടിലും ഒക്കെ അൻപത്തിനാല് പേരാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നൂറനാട് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമം സൂയിസൈഡ് വില്ല എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ലക്ഷം പേര് ഒരു കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അറുപത്തിനാല് പേരാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുറച്ച് ആത്മഹത്യയുള്ളത് സൗദി അറേബ്യ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രത്തിലാണ് ഒരു ലക്ഷം പേര് ഒരു കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫോർ ഒന്നിൽ താഴെയാണ് അവിടുത്തെ ആത്മഹത്യ ഖത്തർ ആത്മഹത്യ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഒരു രാജ്യം എന്നാൽ ഒരു ലക്ഷം പേര് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കുറച്ച് ആത്മഹത്യയുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഒരു ലക്ഷം പേര് ഒരു കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നാല് പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് അവിടെ ഒരു ലക്ഷം പേര് ഒരു കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആറ് പേരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം പേര് ഒരു കൊല്ലം ജീവിച്ചു മുപ്പത്തിനാല് പേര് ആത്മഹത്യ ഇതേ കേരളത്തിലാണ് മലപ്പുറവും കാസർഗോഡും ഉള്ളത് അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യ നടക്കാത്തത് ഞാൻ അമ്പരന്ന് പോയി ഞാൻ അവസാനം ഒരു മുസ്ലിം മുള്ളാരോട് ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ മാത്രം ആത്മഹത്യ ഇല്ലാതാവുന്നത് അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അങ്ങോട്ട് തുറന്നു എന്നെ ഒരു പാസേജ് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു എനിക്കിപ്പോ അതിന്റെ പേര് നമ്പർ ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യ അദ്ദേഹം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ താരാംശം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവന് ഇഹലോകവും പരലോകവും നഷ്ടപ്പെടുന്നു പരലോകത്തിൽ ചെന്നാൽ നരകത്തിന് ഏഴ് ഭാഗം അതിലെ ഏറ്റവും താഴത്തെ അറയിലാണ് ഈ ആത്മഹത്യ ഇതിനെ കൊണ്ടിടുന്നതെന്ന് ഈ അറയുണ്ടോന്നും ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഏഴാമത്തെ അറയിൽ അവനെ ഇടുമെന്നും ഇഹലോകവും പരലോകവും പോകുന്നു അവനെ ഞങ്ങൾ മദ്രായിൽ വെച്ചുള്ളപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാറ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യ ഉണ്ടാവാത്തത് ഇവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന്
ഒരു സോമൂഹിക സാമൂഹിക തിന്മ ഈ നാ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ പ്രവാച പ്രസ്ത പ്രവാചകന്റെ ഒരു കൽപ്പന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം അദ്ദേഹം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആത്മഹത്യകൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതായി തീരുകയാണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിയമം കാമരാജ് പണ്ട് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ചട്ടം ആർക്ക് വേണ്ടി ചട്ടം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചട്ടം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചട്ടം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ ആ നിയമം ശാശ്വതമായി ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയുള്ളൂ 